欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。离婚一年，赵丽颖化身富婆拽截取半夏，她杀疯了。零幺，你也在追风吹半夏吗？赵丽颖当真是绝了，她是有句抛脸的，演什么像什么。我从许半夏身上丝毫看不出明兰和幸福的影子，她是许半夏，是赵丽颖诠释的一个全新的角色，很飒，富婆拽姐，清醒果断，做事很绝，情义在身，她身上是有着一丝匪气在的。许半夏这个角色对于赵丽颖来说是一个挑战，我们看剧的时候会发现她有点胖了。皮肤好像也没有之前那么好了，状态也不似以往了。但是这完全不影响我们追剧。许半夏被陈宇宙叫做胖子，她就不是一个美女，她驰骋商界也不是靠美色的，靠的是她的头脑和格局。在上世纪八九十年代，只要你敢闯敢拼，你就能创出一片天地来。那是一个朝气蓬勃的时代啊！可以说是遍地都是机会，有眼界、有胆识的人，是一定能出人头地的。英雄不问出路，用在许半夏和赵丽颖身上，再未知何事不过了。许半夏是一个小女子，赵丽颖在娱乐圈闯荡更是完全靠自己。你想出人头地，活出全新的自己，你就得成为一个强大的自我。唯有你自己的出色，可以支撑你走得更为长远。我敢说，在《风吹半夏》播出之后，没有人会对赵丽颖不服。谁还敢说她不是个好演员？赵丽颖凭的是实力和作品说话。八十五花女明星，只有她在认真转型搞事业。我们更能看出她的追求，不单单是挣钱，而是身上的那股拼劲，很劲。她对演员这个行业是有着自身的信仰的。他是在很努力拍戏，坚持把好的作品带给我们。谁不喜欢这样的演员呢？在这个时代，当越来越多的演员开始浮躁，耐不住性子去直播带货，去参加综艺真人秀，只有赵丽颖一直在很认真拍戏，哪里有不足，就不断提升自身，让自己变得更好。这也是为什么我们在看《风吹半夏》的时候会发现。赵丽颖的演技变好了，升华了，她的台词也进步了许多，完全不会出戏、跳戏，你会被她演绎的许半夏所吸引。许半夏是钢铁一姐，她就像一个大姐大一样，身上有着很劲和拼劲。赵丽颖自身也有着很劲和拼劲，也正因为她身上拥有这些独特的特质，才支撑着她在演戏的道路上越走越远。离婚一年，赵丽颖化身富婆拽截许半夏，她杀疯了。零二，开局就暴打渣男，火速离婚。许半夏一开始是结了婚的，结婚也不能阻挡她想赚钱的心。丈夫是丈夫，他是他，他跟他的发小陈宇宙合伙收废品，机缘巧合认识了小弟童潇齐。我本以为会上演什么陈宇宙和童潇齐都暗恋他的狗血剧情，可是看到后面，我深感自己的浅薄。为什么男人和女人在一起合作办实业，就一定是跟爱情相连呢？难不成男女之间除了爱情就没有别的事情了吗？也可以因为一个人身上的特质所吸引，男人也可以崇拜女人，女子也可以像男人一样。搏杀整个世界。由于许半夏长期在外面奔波，丈夫自然而然出轨了。他们三天两头的吵架，她给丈夫买了衣服，带着童潇齐回家。谁知丈夫出轨，被她逮了个正着。许半夏没有哭哭啼啼，上去就暴打。由于她力量悬殊，引得楼下的童潇齐上来帮忙。当童潇齐不占上风的时候，她顺手就拿起玻璃瓶往自己老公头上打。面对老公的出轨，许半夏想的是要把心中的恶气给出了，火速离婚。童潇齐踹了她老公的裤裆，命根子给踹没了。童潇齐很讲义气，被关进了局子。在这件事上
，许半夏欠他的，童萧齐对他有恩，他们俩是有难同当。童萧齐刑满释放后，许半夏去接他，在车上，童萧齐扭扭捏捏拿出了一个发卡，许半夏看都没看，把发卡给扔了。他很清楚自己对童萧齐是什么感情，没有丝毫的犹豫和暧昧。我太喜欢这样的剧情了，现在的电视剧就喜欢演什么年下恋，拜托，就没有弟弟对姐姐的崇拜吗？不夹杂私人的感情，就是单纯的对于他能力的崇拜。许半夏身上有这种魄力。许半夏、陈宇宙、童萧齐。他们三人就这样紧密地联系在了一起，他们就像是三姐弟，有亲情有情，就是没有爱情。许半夏和赵磊势均力敌，许半夏这样的女人只会喜欢跟自己旗鼓相当的男人。赵磊是她事业上的好帮手，他们是被对方的能力所吸引，并不是所有的男人都会喜欢女人的温柔和漂亮，有一种成熟的男人。他就喜欢自己的女人特别有能力，他不担心女人超过他，他以他为荣，还会让他走得更为长远。许半夏因为陈宇宙的病很着急，要拿下钢厂，赵磊没有听他的。事后他们来了一场很大的争吵，许半夏没有哭，当场摔了杯子，连摔了两次。你什么都考虑，你考虑过我的感受吗？我们之间是做生意吗？做生意是理性的，但我相信你，他就是不理性的。包括他和赵磊之后的重归于好，在跟赵磊同学吃饭的时候，有一个细节，赵磊同学的女朋友是个矫揉造作的小女人，一直是一副讨好的姿态。他看人家那样，也想学。赵磊跟他说：“你做你自己就好，我就喜欢你这样，我不喜欢那样的女人，你什么都不会。”但你会挣钱啊！你是富婆啊！每个人都会有自己的闪光点，你不用像传统的女人，爱你的人也不会嫌弃你，觉得你有哪里不好。在他看来，你就是最好的。零三，赵丽颖的演技进步了很多，台词功底也强了不少。她是个特别真挚的好演员。赵丽颖转型成功了吗？八七年出生的她。已经三十五岁了，他在娱乐圈已经闯荡一十五年了。我们最初对他的印象是古偶剧出身，他饰演的《新还珠》里的晴儿，《陆贞传奇》里的陆贞，《花千骨》里的小骨，还有现代纯爱剧《珊珊来了》里的萌妹薛珊珊。圆脸、甜美、可爱是他的符号。可是现在我们会发现，赵丽颖完全不是以往的样子了，她是很坚毅的。他身上是有着一股韧劲的，尤其是在他结婚生子后，这种变化最为明显。先是接了古侠剧《有匪》，之后是《我是凶手》《幸福到万家》《风吹半夏》，每一个角色都有鲜明的特点。赵丽颖生产完之后，还有人嘲笑她没有少女感了，而现在她完全不需要仰仗什么少女感了，凭着少女感，你能走多远？少女感意味着你只能演少女的角色，但是当你舍弃了少女感，你的戏路会更广阔一些。看看跟她差不多大的杨幂，依然现在偶像剧里爬不出来，赵丽颖已经完全跳出来了。许半夏和赵丽颖的人生信条都是：钱都起了，你还不起？挣钱最重要啊！搞事业，搞事业。什么都不能成为我事业的绊脚石，离婚算什么？单亲妈妈又算什么？婚姻不幸怎么了？没有婚礼就离婚又怎么了？我们没有看到他对婚姻的抱怨。和平离婚之后，有的更多是在事业上的坚韧。像他这样的女人，才可以走得更为长远。女人在离婚之后，你唯一能做的就是好好拼自己的事业。你要收起你的委屈，既然已经离婚了，那么就让自己坦然的放下。你要知道，自怨自艾没用，唯有你自己强大了，你才有底气让自己幸福，让你的孩子幸福。赵丽颖啊，赵丽颖，你知不知道，身为你的粉丝。
，你让我们有多骄傲？”